Grupo Horizonte, expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible. Con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados. Grupo Horizonte, patrocina el debate. ¿Cómo están? Bienvenidos a el debate de Teleelch. En los próximos minutos nos vamos a trasladar al Camp Dels porque desde Teleelch le queremos dar voz a las reivindicaciones y necesidades que tienen las pedanías, cada una con su particularidad y su idiosincrasia. Hay reivindicaciones que ya podemos dilar, pues de históricas o crónicas como las de eh, mantenimiento o la mejora de los servicios, pero hay otras en este campo vivo que van surgiendo, como por ejemplo la regulación de las plantas placas solares o la implantación del gobierno local de los distritos que nos comentaban entrará en vigor a principios de 2024. Así que cambios que se van a producir en lo largo, eh, a lo largo de los próximos meses y van a participar en este debate los compañeros que aquí me acompañan, entre ellos Juan de Dios Navarro, Edil de Agricultura y Medio Ambiente. Gracias por asistir. ¿Qué tal? Buenas noches, Yacía. Encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Nuestro compañero Vicente Bordonado, muchas gracias por venir. Muy buenas noches, Yacía. Un placer, como siempre. Esta vez como portavoz eh, de, de la plataforma Bains Alerta, pero de muchas otras cosas más que podremos hablar. Marga Guilló, presidenta de ADR, gracias por venir hasta Teleerch. Muchas gracias, buenas noches. Y a lo largo del programa también eh, se incorporará José Vicente Andreu, el presidente de Asaja. Pero vamos a comenzar por el debate con una de las noticias que también hemos sacado esta noche en el Telenit, que hemos emitido hace unos minutos, y es sobre esa convocatoria en Matola, donde asistieron más de 400 eh, vecinos que, que, que se dieron visita del Camp Dels para abordar la seguridad, una de las preocupaciones de los vecinos. Vicente Bordonado, ¿esto quiere decir que hay oleadas, no tenemos que ser alarmistas? ¿Qué pasa con los robos? Bueno, pues Iciar, no tenemos que ser alarmistas, efectivamente, ahora mismo pues tenemos un pico de robos en una zona concreta del Candelch, en las pedanías sobre todo de Matola, Algoda, Peña las Águilas, sí que es cierto que en las últimas tres semanas, por ejemplo, la Policía Nacional de Elche tiene contabilizados 23 robos, nosotros tenemos alguno más porque hemos contabilizado también algún intento de robo, desde la plataforma de Insalerta pues estamos haciendo también un recuento de, de, de robos que se uh -huh. cometen a partir de la información que nos llega eh, por parte de los coordinadores y coordinadoras de grupo. No hay que ser alarmistas, como estaba diciendo, es un pico que tenemos en estos momentos. Ahora mismo, pues la policía local, policía nacional, lo tiene perfectamente controlado. Están trabajando en la zona con vigilancia itinerante, con controles, uh -huh. tienen líneas de investigación y, y es cuestión de poco tiempo eh, que ese trabajo que está realizando, gran trabajo que está realizando la policía, eh, dé resultados uh -huh. en ese sentido. Por otro lado, lógicamente, desde Beins Alerta, plataforma que se creó en septiembre de 2021 a partir de otro pico o oleada más generalizada de robos en todo el sur del Candels, eh, lo que pretende lógicamente es la colaboración ciudadana en ese sentido, pretende la colaboración que todos los eh, habitantes del Candels estén atentos. Nosotros no somos ni policías, mm. ni detectives, eh, no organizamos patrullas vecinales. Es muy importante, es muy eso importante. se, se eso, alerta plenamente. Eso siempre lo hemos recalcado nosotros. Eh, el trabajo lo tiene que hacer la policía, pero nosotros somos los ojos y los oídos de la policía. La plantilla de policías locales que tiene Elche puede estar en torno a 400, eh, la de la nacional un número prácticamente similar, podríamos mm. hablar, pero... Con el gran trabajo de la plataforma Bains Alerta, que ahora mismo están integrados más de 20.000 vecinos organizados en grupos de WhatsApp en prácticamente la totalidad de las pedanías ilicitanas, estamos multiplicando el trabajo. Mm. Todos nos sentimos eh, integrados 
en el mismo paraguas, eh, tenemos ese sentido de pertenencia y estamos consiguiendo un territorio diferenciado del otro. Eh, una, el amigo de lo ajeno cuando va a robar dos casas, Mm. Eh, va a la que sea más fácil, a la que no tenga alarma, no tenga reja, uh -huh. no tenga puerta de seguridad. Que también avisaron de que esa parte eh, claro, es muy importante. Es que a, a los amigos de los que no tenemos que ponérselo difíciles. Voy a preguntarle a Marga si con esta plataforma os sentís más seguros. Sí, la plataforma es una herramienta ideal y fundamental que va a atender un grupo de veins, sobre todo en la zona de Daimés, de Ramador, María, Vicente y Molta Mesgen. Y es una aina para nos altres sentirnos más seguros. Arriben es, es mensajes que se envíen entre uns y altres de veïns per persones con diu Vicent mm. i després en la plataforma general en, en la que están els coordinadors de cada pedanía entrem tots i ens enterem del que està passant o del que ha passat, si hi ha una alerta, si hi ha un coche sospitós, tots ahí mirant mm -hmm. per si de cas, o sigui que sí, és una herramienta que no tenía en fin Sara y que también aprofité mes veins sobre todo es coordinador de zona para avisarnos de cosas pues una persona ha perdido el animal de compañía o, o si algún veía tengo una cosa en el que en el que podamos ayudar en avisen también ver ese grupo de WhatsApp veinal una cosa era la gente que es con en la pedanía pero un otra es el grupo en el que entra muchísima más gente que normalmente no parlaven mm. no parlaven entre uns y altres y ahora sí que estén todos con mes mes confiados en que esa plataforma les ayuda mm -hmm. sí. Cuando hablamos de estas situaciones, tanto policía local como ayuntamiento, nos comentan, no podemos poner a un policía ¿no? en cada esquina del campo, es bastante complejo esta situación, pero aún así desde el ayuntamiento hace poquito aprobasteis una medida para mejorar la cobertura de esos servicios, que eso también es muy imprescindible para que toda esta cadena ¿no? se resuelva con facilidad. Efectivamente, yo creo que por parte del Ayuntamiento lo que tenemos que hacer es eh, estar eh, muy atento y sobre todo la coordinación entre fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Local, eh, Policía Nacional, Guardia Civil. Y luego, sobre todo con esta plataforma yo creo que es importante. Yo creo que la participación ciudadana, que es lo que conseguimos con esta plataforma, eh, puede ayudar y mucho. También es cierto que eh, todo el mundo tiene que tener en cuenta una cosa. Cuando hay cualquier situación hay que esperar a la Policía Nacional, a la Policía Local, que son las fuerzas de seguridad del Estado, que son los que nos van a, nos van a atender y nos van a cuidar. Yo creo que es muy importante, sobre todo, que eh, haya esa presencia policial porque va a, va a hacer más complicado que se puedan pasear por ahí, como bien dice Vicente, eh, lo amigo de lo ajeno. Yo creo que ahí en ese sentido hay un esfuerzo que yo quiero agradecer tanto a la Policía Local como a la Policía Nacional como a la Guardia Civil. Yo creo que están eh, mucho más preparados, están, conocen mucho más el campo, tienen una relación con el campo mucho más intensa y yo creo que al final ese trabajo y sobre todo esa profesionalidad que tenemos por parte de, de, la, de la Policía Local, Nacional y Guardia Civil nos va a ayudar sobre todo a que nos sentamos protegidos porque sí. al final... Lo importante es que las 33 pedanías que tenemos en Elche se sientan protegidos como si vivieran en cualquier otro uh -huh. punto de, nuestra, de nuestro municipio y en ese sentido todos los esfuerzos, de hecho, pues bueno, el alcalde eh, tuvo y estuvo en la reunión de Matola porque al final las pedanías son importantes y tenemos que estar eh, muy cerca de ellos porque eh, donde se necesita que esté el ayuntamiento y que esté su alcalde ahí tiene que estar y al final lo importante no es solo que se esté, sino que se eh, actúe sobre eh, las situaciones que, que necesita en este caso el campo de Elche y en ese sentido lo tenemos muy claro, que queremos trabajar, queremos estar y sobre todo queremos que se sientan seguros todos los ciudadanos de, de que viven en Elche, en cualquier punto de Elche. Al final la seguridad ciudadana es eh, como el camp de Elche, que es casa de todos, la seguridad ciudadana es cosa de todos, es cosa de la policía y es cosa también de los vecinos en cuanto a esa colaboración ciudadana. Y un apunte importante es que desde el nacimiento de la plataforma, desde el minuto uno, la plataforma ha estado tutelada técnicamente por la policía local de Elche, sobre todo, y también por la policía nacional, pero sobre todo por la policía local de Elche. Eh, 
que no es una plataforma que surge de aquella manera, sí que es cierto que antes de la creación de la plataforma pues ya habían algunos grupos de WhatsApp inconexos que estaban eh, de alguna manera colaborando, eh, pero estaban completamente inconexos entre otras pedanías y directamente con la policía. Al final, la plataforma Veins Alerta es una herramienta de comunicación entre el ciudadano y eh, la policía, y viceversa, sí. en ese sentido. Uh -huh. Entonces, claro, estamos haciendo ahí un trabajo, yo creo que bastante importante, la plataforma eh, está funcionando bien, está en una fase, digamos, de crecimiento, incluso cuando decía que mm, estamos creando un territorio diferenciado del resto para que los amigos de lo ajeno vean que aquí estamos organizados, que es un territorio un poco más eh, complicado a la hora de cometer los robos, hay municipios de nuestro entorno que ya están interesados en implantar el modelo de plataforma de INS Alerta. En ese sentido, ya hemos tenido unas primeras reuniones y por lo tanto al final vamos a crear anillos concéntricos alrededor de, de, del Camp de Elche y del municipio de Elche para que se replique, para que se replique mm. este modelo porque es un modelo colaborativo con la policía, no es algo que está eh, la policía por un lado y, y los vecinos por el otro, no, al final formamos un equipo, formamos un gran engranaje eh, para que eh, llegue la máxima información posible de lo que está ocurriendo en el Camp de Elche en uh -huh. las pedanías ilicitanas a la policía, porque el que mejor conoce el entorno es el propio vecino, el que conoce oh, sí. a su alrededor eh, el coche el que día entra, día. quién es, el día a día, y no pretendemos, lógicamente, eh, que cada vecino eh, haga el papel de policía o de detective, ni mucho menos, en su día a día, cuando sale a pasear con la mascota, a hacer deporte, llega, viene del trabajo, está en su parcela trabajando como agricultor o agricultora, pretendemos que esté un poco atento y que tenga esa sensibilidad de llamar a la policía. Lo estamos sí, consiguiendo. Y las herramientas más fácilmente. Que tenga herramientas. Vamos a ver, hoy en día todos tenemos un teléfono móvil, es fácil llamar a la policía. Hace 40 años tenías que ir a la única casa de campo que tenía teléfono fijo en la pedanía o al bar sí, o al sí. casino y era complicado. Hoy en día es relativamente fácil independientemente que la cobertura falla y que ya estáis en ello. La unión hace la fuerza al final. Sí, Hay la cobertura unidos. es importante. De... Efectivamente, todos mm. unidos, coordinados y cada uno sabiendo es su es, papel. cuál es su papel en Efectivamente, este y, y eso ha quedado muy claro porque estamos tutelados por la policía, que ellos son los técnicos mm. de seguridad. Pues abordada esta necesidad, vamos a dar paso a publicidad y retomamos el debate. Grupo Horizonte, expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible, con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte, Inmobiliaria y Abogados. Pues retomamos el debate y damos la bienvenida a José Vicente Andreu, el presidente de Asaja. Muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Hoy hemos conocido dos noticias importantes. Una que el presidente del gobierno es Pedro Sánchez y relacionado con el agua, eh, que el TSJ de la Comunidad Valenciana pues, rechaza una de las medidas cautelares que presentó el Ayuntamiento en defensa del trasvase. José Vicente, eh, Juan de Dios, hoy te hemos visto eh, decir que la defensa del trasvase va a seguir de forma permanente y con esta nueva noticia de Pedro Sánchez, imagino que vuestras expectativas serán las mismas. Efectivamente, por, por desgracia para los solicitanos, sobre todo por la línea que se ha llevado en estos últimos años, pues bueno, volvemos a, a tener un gobierno eh, del Partido Socialista que lleva año tras año eh, ahogando a nuestra, a nuestra tierra, a nuestra huerta y bueno, pues eh, tenemos esa noticia de que el Tribunal Superior de Justicia eh, no, ha, no ha admitido a trámite, pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando, como siempre decimos, desde los informes técnicos, sobre todo eh, estando al lado de los agricultores, de los, eh, de los regantes y estando unidos a lo que es la Mesa Provincial del Agua, donde están representados todos los municipios, donde están representadas todas las organizaciones, al lado de la nueva línea que está llevando a cabo 
el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que es la misma que llevaba desde la Mesa Provincial del Agua de la Diputación de Alicante, al lado de la Comunidad de Murcia y al lado de la Comunidad Andaluza. Yo creo que tenemos que seguir haciendo un frente común, tenemos que seguir luchando por lo que es nuestro, lo que eh, creemos que, que nos corresponde por solidaridad, que al final eh, estamos viviendo en un país y en este país el agua es de todos, nadie puede apropiarse y luego sobre todo había un memorándum del 2013 que se llevó a, a cabo con el consenso de Murcia, de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de la, de la Comunidad Valenciana y del Gobierno de España y de Madrid. Yo creo que eso tenemos que seguir eh, eh, pidiendo y exigiendo que se eh, respete. Llevamos más 27 recortes sin ningún criterio técnico por parte del Gobierno de España. Y en ese sentido vamos a seguir luchando, vamos a estar al lado de los agricultores regantes y sobre todo vamos a estar reclamando lo que consideramos que es eh, legítimo y que tiene que venir a nuestra tierra, porque al final luego estamos todos muy contentos y estamos muy orgullosos de la Granada Mollar, estamos muy orgullosos del el Melón de Carrizal, estamos muy orgullosos de todos eh, los alimentos que eh, estamos eh, cultivando en nuestra tierra, pero sin agua eso sí. se acaba. Y con lo que está haciendo ahora el gobierno del señor Sánchez, que por desgracia para nosotros, a no ser que cambiara, que no nos hace ver que va a cambiar cuál es su línea en este tema del agua, pues va a conseguir que al final pues, eh, nuestro, nuestra huerta, que es la huerta de España y de Europa, pues al final sea un desierto que es lo que no vamos a permitir ni desde el ayuntamiento, ni desde las instituciones en este caso, ni diputación, ni generalidad, ni otras de otras comunidades. José Vicente, eh, guerra del agua, cierre del trasvase, subida de precios, inflación, falta de relevo generacional, la situación del campo es realmente compleja, ¿no? Pues sí, sí, estamos viviendo unos tiempos muy, muy difíciles, tremendamente difíciles para el campo, lo has dicho. Son unos, el problema del agua es el eje, es el más importante, sin duda, porque sin agua no hay vida y no hay futuro. Pero aparte del problema del agua, pues tenemos el problema de la falta de rentabilidad, la subida de todos los costes, el cambio climático que se está cebando especialmente con el campo y eso redunda en una baja productividad y al final lo primero en pagarlo son los agricultores, pero termina pagando toda la ciudadanía. Estamos viendo que hay una subida de precios en toda la alimentación y una de las consecuencias es la falta de productividad que estamos teniendo en el campo. Las políticas que se están estableciendo desde la Unión Europea castigan al campo, castigan duramente al campo, la, toda la condicionalidad ambiental, todas las normas que nos están poniendo, que las asumimos sin problema, sí hacen lo mismo con lo, con lo que viene de países terceros, porque uh -huh. estamos compitiendo en, 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 en una situación de desigualdad. Uh -huh. Si no se plantea un cambio de rumbo, un cambio de giro radical y se apuesta de verdad por el campo, las consecuencias ya las está pagando el ciudadano y van a ir a más. La, la alimentación es básica, es fundamental, sin alimento no podemos vivir y si no se establecen políticas que fomenten el que esa alimentación sea más segura, pues al final, por desgracia, toda la ciudadanía pagará las consecuencias. Vicente, te voy a rebotar el tema por la cuestión medioambiental que decía eh, José Vicente y es que precisamente esta semana... Martes, quiero recordar, hemos registrado la cuarta temperatura más alta de España y decía Pedro Valero, de Asaja también, eh, que esto va a afectar directamente al cultivo de las hortalizas de invierno, ¿no? a la producción. Sí, efectivamente, la verdad es que eh, aquí en la región climática del sureste ibérico, eh, pues durante las últimas jornadas nos ha llegado una masa de aire cálido, hemos tenido una situación de vientos de poniente, las borrascas atlánticas están circulando relativamente al norte de la península, aquí llegan los sistemas frontales completamente desgastados, en ocasiones en forma de nubosidad, que no nos dejan ni gota, y precisamente esta semana se alcanzaban temperaturas de récord en pleno mes de noviembre. Bueno, esto es indicador de que, de que la realidad climática está cambiando, y esto cuando yo estudiaba la carrera en los años 90 como geógrafo y climatólogo, pues ya se decía, y en estos años, desde los años 90 hasta la actualidad, pues ya lo estamos viviendo. Hay que tener en cuenta una cuestión importante, vivimos a las puertas del desierto, del continente africano, lo tenemos ahí a un tiro de piedra como aquel que dice, y nosotros somos los primeros en sufrir, en sufrir eh, esa evidencia, 
ese cambio al que estamos asistiendo y a esa nueva realidad climática. Y eso, lógicamente, afecta a los cultivos. Afecta a los cultivos, eh, ahora mismo, pues, lógicamente, para las hortalizas de invierno esto es fatal, esto es fatal en ese sentido, y cultivos que se adelanta la recolección o se atrasa, está alterando todo, eh, árboles que se engañan, incluso tú vas por el campo y escuchas cantar a los pájaros y escuchas cantos que son propios de la primavera y que no son de ahora, de otoño, que vamos de cara al invierno. Sí. Eso son evidencias, eso lo estamos viviendo ahí constantemente. Vale, sí, desde el año 83 no se alcanzaba en noviembre una temperatura tal, pero es que con el cambio climático... Eh, la realidad que siempre hemos tenido en el clima mediterráneo y en el sureste ibérico se va agravando. Quiere decir que estas situaciones adversas cada vez van a ser más frecuentes y más intensas, no solamente en episodios de calor, no solamente en el que el verano se alarga más, esto repercute directamente con el regadío, uh -huh. se necesita más agua de riego, también, lógicamente, esto afecta a episodios de inundabilidad. Por lo tanto, eh, si la agricultura ya en sí ha sido torpedeada desde hace muchas décadas y machacada incluso por la Unión Europea, por la política agraria común, que ha subvencionado a los agricultores por no plantar nada en el terreno, por no plantar nada, oiga, ¿para qué subvenciona usted? ¿Usted qué pretende con esto? Que no haya relevo generacional en un uh -huh. futuro. Entonces, claro... ¿Cuántos jóvenes hay hoy en día que se animen a seguir la actividad agrícola? Hay un puñado de jóvenes, hay muy pocos, no hay expectativas en ese sentido, todos son dificultades, tanto en los costes de producción, la forma de vender, nos entran productos de terceros países con una competencia desleal, otra cosa importante, la agroindustria que tenemos en nuestro país, tenemos una deslocalización industrial, Uh, agrícola, perdón, <risa> antes hablaba de deslocalización industrial, ahora tenemos una deslo deslocalización agrícola porque hay empresarios agrícolas de nuestro país que se marchan al norte del continente africano a producir. Bueno, eso pasa hace muchos años ya. Eso pasa hace muchos años y se van y, y entonces se van y entonces aquí eh, cada volta es más difícil y Damun no es tema postant, pero es productos de kilómetro cero, de proximidad, la agroecología... Eh, ¿Qui mantiene el medio ambiente, el paisaje? Es agricultor. Es el llaurador de toda la vida. No me acuerdo si lo dejé todo abandonado, ¿qué haremos a posar? Plaque solar, ya lo después. Ahora hablaremos del asunto. Me gustaría escuchar a Margarita acerca del tema. Yo lo que digo es el mate que ya ha dicho José Vicente, que está en día Juan de Dios. Y, y Vicente, el, el problema es muy greu. Eh, cada vegada tenéis menos gente yo ve que mm. continúe trabajando en el camper, que no rendís, no... Tú, tú plantes, yo qué sé, admelers, eh, oliveres... Por ejemplo, hay gente que aquest any no ha tingut ni una oliva en esos oliveres, ni una, ¿eh? eh Imagínate si, si esa persona viu de, de la oliva, ¿no? Uh -huh. Vale que la año en Tinguera, vale que ya ahora eh, con ese envolver como es el sistema de, de cultivo, que una impota en Arbe, que una impota en mal, el tema de seguros agraris cada día está peor, porque puchen moltes primes, porque este mes coltan ya que no van a cubrir el seguros agraris, es inclemencias climatológicas, a no ser que siga una pedrega o una inundación, ¿no? Por ejemplo, es temperaturas de aquel testigo, eh, que más arriba hasta 44 graus, mm. En los productos que tenía más que testigo en el Camp Dells, vosotros creéis que el seguro agrario cubriría eso? No cubrís. Mm. Eh, el, el riesgo es para el llaurador. Y estén hablando de un llaurador que no es una empresa entre cometes que sápiga que abrir el grifo y te agua para regar, o en sen, eh, o toco el, la yum y sabe que te yum. No, el llaurador está a la expectativa del que pasará en el trasvase, mm, en el sobrans del río Segura, en si la depuradora del río Vinalopó tiene suficiente agua para eh, poder donar su puerta a las comunidades que reguen del río Vinalopó. Voy a decir, mm, es una incertidumbre eh, que siempre tenemos ahí. Estén bien convenen en empresas de la agroindustria agrícola a cultivar a la zona de Carrizal del mm. Candelch y utilicen el sobrante del río Segura, que entre cometes son gratuites 
y vosotros estén veyéndolos pasar por ahí, voy a decir, están pasando muchas cosas y con día ahí el, el, el preu de fitosanitaris es un, una barbaridad y a mes no pueden utilizar más de fitosanitaris que les fan falta porque están ya prohibidos por la Unión Europea y ahí está en prensa todo lo que entra de por ejemplo desde Sudáfrica que no cumplís y que además están aparecen plagues en lo complicado que es acabar en una plaga en el camp no es súper complicado voy a decir hasta la gente que vive a la ciudad no ve no usa pero el que van a bore y es el que está advertiendo José Vicente es que en mol poque signs puede ubore scams ples de plaques solars y un kilo de tomates puga valdre 20 euros perfectamente a mí no me extrañaría en poque signs la gran amenaza es que si perdemos la soberanía alimentaria para comer cada día vamos a, a depender de las decisiones que se tomen en otros países y hablando de, de los tomates, por ejemplo, este, en el mes de febrero yo estuve en una feria en Diofas, en, en Nuremberg, en una feria de, de agricultura ecológica, y allí nos enteramos que el rey de Marruecos decretó, prohibió la exportación de tomates porque faltaban tomates para los propios marroquíes, consecuencia sí. de la sequía que están pasando allí también. Sí, están pasando allí. Y eso hizo que de forma exponencial subiera el tomate en todo, en, todo, en todo el continente europeo. Este año también tiene Marruecos problemas de sequía y no tiene mandarinas. Y han decretado la, la prohibición de exportar, de exportar mandarinas. Y las mandarinas se han ido de precio. Si no tenemos soberanía alimentaria, dependemos. Básicamente siempre habrá que comprar algo, lógicamente, porque naranjas frescas en el mes de agosto aquí no hay. Tendrán que venir de otros países, en las mismas condiciones que producimos nosotros. No de cualquier manera, ¿no? pero tenemos que tener los, la suficiente capaci capacidad para producir lo que necesitamos. Y en el contexto de cambio climático, si hay algo que, más hace, que hace falta más, es agua. Porque estamos viendo temperaturas... Yo estoy regando mis campos casi como en verano, porque sí. si, el, el, el día 2 de noviembre, el, el poniente ese que vino tan seco, sí. me ha quemado los naranjos. Pero quemado como si hubiese dado con un soplete. Tengo que regar más. Y este gobierno... Por el cambio, justificándose con el cambio climático, incrementa los caudales ecológicos, da más agua a los ríos, que yo el medio ambiente hay que cuidarlo, y recorta agua a los agricultores. El primer damnificado es el agricultor, porque va a haber abandono, va a haber menos plantaciones, y el segundo es la sociedad, porque nosotros producimos para aportar nuestro trabajo en forma de alimentos a la sociedad. Uh -huh. Si trabajamos menos, habrá menos alimentos y serán más caros. Así de sencillo, esa fórmula es así de sencilla. Y el gobierno este que acaba hoy de entrar, pues yo espero que, aparte de atender todos los requerimientos de los independentistas, abra un poco los ojos, porque estamos ya viviendo las consecuencias de forma directa en el lineal de supermercado. Los precios de los alimentos están subiendo muchísimo, pero los agricultores no estamos teniendo rentabilidad, porque nos están castigando. Se venden los alimentos más caros y la rentabilidad del agricultor está bajando. ¿Qué está pasando aquí? Eso el gobierno lo tiene que plantear en serio. Y si es tan dialogante, que hable con los, con, los, con los agentes, con los agricultores, con las organizaciones agrarias y vean qué está pasando. Nosotros somos un servicio público y tienen que verlo así. Y si pedimos agua no es para despilfarrarla, es para usarla de forma muy eficiente. Somos líderes mundiales, estamos por encima de Israel en usar el agua. Aquí le damos hasta dos y tres usos. Y Elche es la que más sabe eso precisamente. Uh -huh. Porque está usando el agua que se ha reciclado en la vega del Segura. Y el último uso es para Elche, que le da todavía dos vidas al agua. Le da la vida ambiental, que ha creado un parque natural de Londo, que es ejemplo a nivel europeo. No existía el Londo hace 100 años. Lo ha creado el hombre, el agricultor. Y es una reserva de biodiversidad impresionante. Y después riega. Entonces, creo que como mínimo nos merecemos un respeto los agricultores. Yo es que lo, lo he dicho, yo estoy de acuerdo con todo lo que, lo que han planteado, pero como no tengamos agua, eh, aquí no va a haber ni, sí, sí. ni tomates, ni granada, ni ningún tipo de, de fruta, ninguna hortaliza. Y somos líderes a nivel eh, eh, nacional, somos la segunda eh, explotación que hay en, en toda la, la provincia de la Comunidad Valenciana. Y luego, sobre todo... Es que eh, lo que no entiendo es eh, que no es sostenible con respecto a lo que había en el memorándum. ¿Por qué tienen que subir los caudales ecológicos cuando técnicamente, técnicamente, no es una cuestión y yo creo que, que bueno, José Vicente formaba parte, Asaja formaba parte de la, de, la, de la Mesa Provincial del Agua y todo lo que está diciendo 
el gobierno del Ayuntamiento actual de Elche, el que ha dicho siempre la Diputación de Alicante, es que técnicamente es sostenible y que no hay que elevar los caudales ecológicos. Para que todo el mundo lo sepa, elevar el caudal ecológico de 6 a 8, como quieren hacer ahora, quiere decir que en 5 o 6 años, 10 años, la provincia de Alicante no va a tener agua. La ciudad de Elche, el campo de Elche no va a tener agua. Segundo, que es muy importante, sin ningún criterio técnico se han eh, recortado 27 trasvases, 27 trasvases desde que gobierna el señor Sánchez a, nuestro, a, nuestra, a nuestra cuenca, a la cuenca de Segura. Y eso al final, eh, ¿qué diferencia hay? Es que no es medioambientalmente sostenible que venga el agua al Segura para que podamos... Eh, trabajarla y que podamos dar riqueza y sobre todo cuando se eh, cultivan los campos estamos hablando que eso medioambientalmente es bueno o es peor o es mejor que sea un desierto como va a suceder si no tenemos ese agua es cierto que hay que trabajar con Europa hay que exigir que eh, todos los productos que vengan tengan las mismas reglas y las mismas normas que nos exigen a nosotros para poder exportarlo totalmente de acuerdo pero hay algo básico no va a haber regeneración eh, eh, generacional si la incertidumbre que vamos a tener agua, qué joven se va a poner a labrar o a cuidar la finca de la familia o las dos hectáreas o lo que sea, si no sabe si va a tener agua dentro de, de seis años o cinco años, cuando un campo todo el mundo sabe que en la primera primer año, segundo año, no da ningún, el, los frutos los da con el tiempo, y en ese sentido yo creo que tenemos que poner el foco en lo que es principal, que tengamos agua, si no tenemos agua, el resto de lo que estamos hablando no va a ningún sitio. Es que ahora mismo el agricultor que está en activo y tiene que planificar las plantaciones, tiene incertidumbre. Claro. Tiene una incertidumbre enorme. Es la palabra enorme. que puede definir la situación del campo. ¿no? Es la incertidumbre. Imaginemos un industrial del Parque Empresarial del Che que tuviera incertidumbre a la hora de enchufar las máquinas que van con electricidad. No tiene ninguna incertidumbre, sabe que todas las mañanas va a tener la electricidad ahí y no le importa de dónde llegue la electricidad, si llega de una central térmica, de una eólica o de una fotovoltaica. Con, con, con una diferencia, que aquí no es lo mismo que venga de agua desalada no, que claro. venga de un trasvase que es el que está aprobado y que desde el 2013, y a lo mejor José Vicente me puede... Eh, si yo estoy diciendo algo que no toca, eh, ya estaba eh, eh, zanjado y ya estaba asegurado para, para, el, para nuestra cuenca. Pero es que detrás de todo esto hay un trasfondo de interés económico. Vamos a ver, hay un interés económico. Necesitamos nuevos clientes de energía eléctrica, que van a ser agricultores, que van a comprar agua desalada, que ha consumido energía eléctrica. ¿Cómo conseguimos esos nuevos clientes y, por lo tanto, a esas empresas que producen agua a base de electricidad? Conseguimos esos nuevos clientes cortándoles el trasvase y haciéndoles morir al agua desalada. Comprarán agua desalada primero engañados y subvencionados, después intentarán pagar la precio de oro. Es que el agua, el agua eh, Europa no te permite... Eh, subvencionarla, pues entonces eh, te estás teniendo una ayuda y la competitividad es dentro, o sea, sí, eso, es, y, eso, es, eso es un engaño, igual claro, que nos, claro, lo, claro. nos lo dijeron hace un año, es un engaño, no se puede subvencionar el agua, aquí lo que hay que hacer es utilizar los mecanismos que tenemos. Estos agricultores, ¿qué va a ocurrir? No van a poder comprar el agua, van a abandonar la tierra, abandonamos la tierra y vendrán los señores con las plantas solares a ocupar ese territorio y a seguir fabricando luz. Ese... Ese menos es lo quería, lo quería en el que, que está has, implicado el que, gobierno que lo has central. mencionado. Hace muy poquito eh, el ayuntamiento paralizó la, la petición ¿no? de licencias eh, para poder hacer una ordenanza que regulara toda todo esta tendencia ¿no? en el campo del Che. Eh, Marga, tú estuviste en esa última reunión. ¿Qué sensaciones te dio por lo que decías a priori? Se buscaba bueno, ese equilibrio. Lo ¿no? primero es agradecer que se hayan paralizado, se hayan suspendido la concesión de, de nuevas licencias. Nos, as, nos asusta un poco todas las que hay en trámite, pero vamos contra la administración y contra la legalidad, no podemos ir, pero sí que nos siguen asustando. Y estamos a la espera de que este, de que este estudio que está haciendo el municipio de Elche 
de en qué suelos se pueden poner placas solares y dónde se pueden poner placas solares, uh -huh. que serían los suelos de alto valor agrológico, que ya lo decía la legislación, eh, se solucione, mmm, pero nos preocupa que en el, en el visor cartográfico, que es en lo que se basa la planificación futura, no aparezcan las eh, zonas de alto valor agrológico en el municipio de Elche. Quiero decir, esto que hizo el visor cartográfico y que el ciudadano de a pie no tenemos tiempo mmm, material de estar todos los días consultando lo que publican las administraciones, eh, se nos escapó en su día que el visor cartográfico definiera los suelos de alto, moderado y bajo valor agrológico en toda la comunidad valenciana. Nosotros que somos en Elche, un municipio de 326 kilómetros cuadrados, con un territorio de antigua albufera, con una huerta espectacular en, en la parte sur del municipio de Elche y en la zona media también, eh, y que tenemos suelos de alto valor agrológico por todos lados, resulta que tenemos muy pocos suelos de alto valor agrológico. Entonces, mm. lo que le hemos pedido al ayuntamiento, lo que le pedimos en esta segunda mesa de trabajo, es que, por favor, eh, esto se tiene que arreglar, y esto se tiene que arreglar con, una, con un estudio mmm, de paisaje y un estudio de los suelos y la tipología de suelos eh, del municipio de Elche. Para nosotros lo ideal es la revisión, la aprobación en el Pleno de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Uh -huh. Como esto no se puede hacer por los tiempos que tiene la Administración local para eh, suspender licencias, arreglar la casa como alguien que dice y volver a dar licencias, porque las empresas tienen sus derechos, uh -huh. como todo el mundo, pues nos deja un poco mmm, con muchas dudas y un poco indefensos ante eso. ¿no? Entonces, si tú eh, cimentas tu casa, planificas tu territorio en base a unos datos que no son reales y que no son correctos, pues estamos haciendo la estructura del, del, del futuro Plan General de Ordenación Urbana de Elche mal. Eso no significa que en un futuro, espero que próximo, el Ayuntamiento de Elche sea valiente y emprenda la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Elche, que es de 1998 y es una vergüenza que aún estemos así. Marga, ¿de qué año es ese estudio? No, que habría que no, emprenderlo. No, no, el que, Lo del el que visor nos diste, sí, sí. Lo del visor cartográfico depende de los datos. Los del ah, bueno, Patricova... ¿de qué has hablado tú que se os escapó? Sí, los del, los del Patricova son de un año, los del Pero Patford de, son de otro. ¿Pero qué son de hace 5, 10, 20 pues años, 50? Pues hay algunos 50. que son, tienen 15 años, otros tienen 10, otros tienen 5. Pero claro, el visor cartográfico no recoge la realidad de la tipología de suelos del municipio de Elche mm. ahora mismo. Y estamos planificando eh, el decir qué suelos tienen alto valor agrológico y que suelos no, en base a eso. Otra cosa que ocurre es que, por lo que hemos visto hasta ahora del Ayuntamiento, que aún tenemos tiempo para alegar, este, este plano que nos han dicho con las tipologías de suelos, eh, tienen aún zonas en donde se podrían poner placas solares que tienen mucho diseminado, por ejemplo en la zona de, de Santa Ana, mm. que han sido de siempre los más afectados, porque dice, bueno, es que el suelo forestal o el suelo que parece como abandonado, pero ni es suelo abandonado, es suelo forestal, tiene riqueza, hay un, una riqueza que mucha gente no sabe apreciar, pero nosotros sí. Uh -huh. Eso no significa que no queramos las renovables, siempre lo repetimos y lo volveremos a repetir, sí que queremos renovables, pero mmm, planifiquémoslo, hagámoslo bien, ordenemos el territorio, uh -huh. organicemos y desde luego preveamos que primero nos quedan infinitos uh -huh. metros cuadrados en tejados, en instalaciones públicas, en instalaciones privadas, atendamos las, las quejas de, de empresarios, por ejemplo, del Parque Empresarial de Torrellano, que dicen, bueno, yo utilizo energía de mis placas solares, de, de mis techo, tejados ya, en tres pues... semanas, pero eh, a partir de, de una determinada hora no utilizo esa energía y los fines de semana no la utilizo, mm. no tengo dónde verterla. Quiero decir, estamos malgastando energía también, y Iberdrola, en este caso es una de las grandes empresas a las que se vierte esa energía, no tiene capacidad ya para acoger toda esa energía. No hay donde verterla. La premisa de todas las partes es de energía renovable, sí, pero de una forma equilibrada, justa ¿no? en, y regulada. En ese sentido, yo quiero recordar que hace menos de un año llevamos una, una moción al Pleno donde eh, teníamos en cuenta... Esta situación y ya estábamos poniendo en, 
sobre aviso al ayuntamiento, al anterior gobierno, que es lo que estaba sucediendo, que había que regular, cosa que no se estaba haciendo, que no entendíamos por qué, porque además era tan fácil como el gobierno Partido Socialista Compromís en Elche, el gobierno Partido Socialista Compromís, además de Podemos, en la Comunidad Valenciana, pudieran atender estas, estas peticiones. Y de hecho, por eso, tal y como llegamos, nosotros eh, paralizamos durante dos años todas las nuevas solicitudes, porque hay que hacer un estudio profundo, porque evidentemente no estamos en contra, al revés, sería un absurdo estar en contra de las energías renovables, lo que pasa es que hay que estudiar porque tampoco podemos pretender que nuestro campo, el campo del Che, la huerta, eh, sea un campo al final de, de placas y tiene que convivir. En ese sentido, el alcalde Pablo Ruz lo tenía muy claro y con el vicealcalde, con Francisco Soler, eh, que es el que un poco tuvo la reunión, se ha estado viendo y evidentemente, claro que hay que estudiarlo, hay que estudiarlo en profundidad, hay que estudiarlo bien y por parte de la, del ayuntamiento se harán las alegaciones necesarias para que poder prevesa, preservar nuestro territorio y que pueda convivir con eh, la energía eh, renovable que es tan necesaria, porque evidentemente, pero esto lo enlazo con lo anterior, si no tenemos agua, seguiremos teniendo muchos terrenos, muchos campos que no haya nada que cultivar, y evidentemente serán presa de que se pongan placas solares, entonces sí. tenemos que hacer un frente común para que tengamos, sigamos teniendo este campo tan bueno y tan rico que tenemos. Ese es un riesgo, eh, perdona Isiar, ese es un riesgo muy importante por lo que ya ha explicado José Vicente de la soberanía alimentaria, eh, el llaurador y además no tenía un relleno generacional, el llaurador se fa mayor, no veo expectativas de futuro ni en el fis de la casa, ni en el camp, ni en spraus que acaba sacando el producto que le ha costado mol cultivar, etcétera, etcétera. Y a los veo ve uno, porque no es que te toque uno la puerta, es que te toquen un montón y le ofrecen dinero para arrendar la tierra, para un par fotovoltaico y el hombre pues, la arrenda. Nosotros no estamos en contra de eso. Lo que ya di tan bebés antes, y José Vicente y Juan de Dios es que tenían que donar soportes y obradores. Donar soportes y obradores es ayudar a que la agricultura de la que nos van a alimentar durante la pandemia no haya que olvidar que en 2018 la gente estaba en extractores en el carrer. Toda España estaba en el carrer. Todos estaban manifestando por mejores preus para el llaurador, para que se cumpliera la, la ley de la cadena alimentaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora resulta que paremos en la pandemia da de que paremos en la pandemia a donar de que menchar a, a toda la gente, a toda la sociedad, en cara a hoy en día estem en una situación muy pichor que en 2018. Muy pichor. Pa, pa, perdón, para la pandemia, todo el mundo, menos los agricultores, menos que gracias a ellos pudimos comer y se pudieron abastecer todos los supermercados. Exacto. Pero, Yo te lo dije más que nunca. Por eso, por eso te digo que, que esto... O sea, Vicente, ¿cómo vivís esta realidad? Pues, vamos a ver. En el tema de las placas solares llevamos tiempo trabajando. Del anterior gobierno yo eh, le reprocharía que sí que sacó normas para proteger los espacios naturales de las placas, porque sacó una norma específica, toda la renatura, todo el espacio estaba prohibido poner placas y luego sacó un cinturón de 500 metros más sobre eso, es decir, lo reguló perfectamente. Era un área dominada por compromiso y para ello el tema ambiental era clave, pero se olvidaron del tema del campo, de la agricultura. Ahí hemos ido trabajando... Eh, a un ritmo, al ritmo que hemos podido, pero la presión de las empresas por poner placas, por poner por nuevos proyectos, ha sido muy fuerte. Porque es que a mí, que ya les digo no, no y no, me siguen llamando. Y hasta anoche me llamó uno a decirle al que una finca para, para placas solares. ¿Qué hemos hecho desde de Asaja? Empezaron los proyectos hace unos años en el Alto Vinalpo. Y había una presión brutal. Villena, Benejama, toda esa zona. Eh, y llegamos a un acuerdo con la DEO vino de Alicante y al final todo por, por valor ambiental, por valor cultural, por valor histórico, toda la DEO de vino de Alicante está protegida, no podemos poner placas. Y ahí en el Alto Vinalopó se han aprobado algún proyecto, pero esa, ese aluvión que había se ha, se ha rebajado bastante. ¿Dónde se han centrado después? Pues se han venido más al sur. Campo Delche y, y Medio Vinalpo. La zona cero de las placas es el Medio Vinalpo, no es el, no es el Campo Delche. ¿eh? ¿Qué pasa en el Medio Vinalpo? 
pues eh, hay más minifundio, había muchos problemas de agua, porque el, el, el jugar bien a los pollos, llevaba 20 años de retraso, y hay mucho, mucha parcela abandonada. Y en la zona de, de Agos, en Monforte, es, es una lluvia, es, es, eso va a desaparecer. ¿Qué complicación tenemos ahí con la deo de, 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 de Ua del Vinalopó? Que no es un paisaje como el, el Alto Vinalopó, como la Ua de Vinificación. Y ahí no hemos conseguido todavía que toda la superficie adscrita a la deo se quede exenta de, de proyectos de placa. Y ahí van a salir, porque también hay mucho abandono de parcela. Y al agricultor, al, al agricultor no, al propietario, le ofrece una, un, un arqueo y una rentabilidad y accede ah. y, y ya está. Y ahí van a salir. El caso del campo de Elche, yo creo que hay que ser un poco más tajante. El campo de Elche es un, un ecosistema agrícola maravilloso. Es así, es un sitio, cuando yo lo he dicho, es un sitio único. Único y representa unos valores que por lo menos para Saja son importantísimos. Que es el agricultor, la agricultura familiar, el pequeño agricultor, con, con unas estructuras de, de riego... Está la comunidad de regantes más importante de España, creo que aquí. Con un siglo de, uh -huh. de, de historia. Y ejemplar en el uso. Hay cooperativas. Hay una estructura comercial y hay una estructura productiva muy fuerte. Y eso no se puede perder. Hay que, desde el ayuntamiento, desde las organizaciones agrarias, desde los vecinos, desde las asociaciones, pelear, porque eso, ese valor agrícola que tiene este municipio no se vea mermado por unos proyectos las fotovoltaicas son necesarias porque los renovables son, son necesarias yo, yo estoy regando tres campos con fotovoltaicas y por lo que decía porque sí. yo estoy en una cooperativa tuve una ayuda de los fondos operativos de, que, de Bruselas para poner esas placas solares pero yo estoy perdiendo una cantidad de energía brutal porque yo riego dos horas al día y las placas producen seis días y en invierno riego día sí todo sin regar no. y no puedo verter esa energía a la red porque me lo prohíbe Se la, la norma. Entonces hay cosas que son absurdas. Sí, voy a ceder la palabra a Vicente Bordonado y ya cerramos el debate. Te pido un poquito de brevera. Bueno, yo creo que el, el tema de las plantas solares, imaginemos que en Elche eh, instaláramos fábricas en todo el campo de Elche. Las fábricas están reguladas, claro. van al parque empresarial de Torrellano, al polígono de Carrús, van a polígonos, un futuro polígono que va, se vaya a plantear. Antiguamente, hace 40 50 años, habían pequeños talleres de calzado, de, de, de aparado, en, en, en las casas de campo, campo. En, en, en antiguos cobertizos, en almacenes, fábricas, habían... Todo tiene que tener una ordenación y esto, las plantas solares, al final es como un polígono industrial y tiene que ordenarse como tal. Y lo que comentaba Marga en cuanto al tema de los usos del suelo, eh, la clasificación de usos del suelo, de esa cartografía temática, eh, la tenemos desfasada. Falta trabajo de campo y falta trabajar esos usos del suelo para tener una herramienta y una radiografía de conocimiento de nuestro territorio, porque si basamos las decisiones a la hora de instalar una planta solar con una información equivocada y falseada o equivocada... Hay alguna falseada. Y alguna puede que haya falseada. Ha sido con toda la eh, entonces, entonces, mal vamos, mal vamos, porque cuidado que todo esto ya es el resultado de muchos años de decadencia de la agricultura y, y el campo es medio rural, es mundo rural y no lo tenemos que convertir en un mundo urbano. Son dos cosas distintas y el mundo rural tiene que vivir. ¿Por qué tenemos tantos incendios en, en, los, en las masas forestales, porque los usos tradicion, tradicionales se han perdido, la agricultura se ha abandonado, los incendios que tuvimos, José Vicente, al norte de la provincia de Alicante, sí. era porque la agricultura se había abandonado, y el, el incendio se expande, y esas parcelas de cultivo ya no hacen de cortafuegos. Perdona, y porque había un cambio de criterio, que es que no había que intervenir en los montes, que la naturaleza es naturaleza, claro. eso no es así. Si quieres que no hayan incendios, trabaja en invierno, limpia los montes y no los dejes al libre, como Pero... había esa política 
en estos últimos ocho años. Efectivamente, Juan de Dios, claro. eso es fruto de claro. una legislación claro. en manos de políticos urbanitas que no conocen el medio rural, así de simple. Aunque hablan que hacen mucho política, de ecología, aunque, sí, hablan mucho de aunque ecología, hablen pero de mucho no de ecología, primero. pero se trabaja mucho desde el despacho es y verdad. no se pisa el campo. Pues chicos, nos hemos quedado sin tiempo, os agradezco a los cuatro que hayáis venido hasta el debate de Teleels para poner sobre la mesa, no dar voz a estas reivindicaciones del campo. Gracias a los cuatro y a los espectadores que nos siguen una semana más. Adiós. Grupo Horizonte patrocina el debate. Grupo Horizonte, expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible, con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados.